profesor Gilma Spassi y él es profesor de, uh, profesor de la Facultad de uh, Ciencias Botánicas y Plant Science and Landscape Architecture. Y él es, uh, enseña ahí curso de patología vegetal, y, pero él uh, se ha graduado en Forest Pathology y Forest Pathology. Yeah. <laughs> y, so, él, él está más que todo enfocado al estudio de Históptera. Históptera es un organismo que no son hongos, pero son uh, parecidos, y han sido considerados hongos por mucho tiempo. Y él estudia ahora um, este organismo en hábitats naturales porque está causando muchos problemas como organismo introdu introducido y um, está matando, por ejemplo, a un montón de... Um, a un, a un montón de bosques en West Coast, en la parte de California, en Estados Unidos. Entonces es un patógeno muy importante y él uh, hace mucha investigación, se colecta muchas muestras y ahora quiere empezar a colectar en el neotrópico, que nunca antes uh, nadie realmente ha hecho uh, ninguna colecta de este organismo en, en hábitats naturales. Sí. <risa> el, el asunto es que la doctora infestans es un patógeno que realmente ha causado muchas pérdidas en el, en el mundo. Eh, la planta que ha sido más atacada ha sido la papa, y tostora infestans, y entonces ha producido inclusive hambrunas. Ustedes saben que la papa es algo muy importante, así como el arroz para, para la alimentación de, de todos, ¿no? Y es un patógeno que yo creo que nunca ha recibido tanto eh, estudio y tanta atención en el mundo que hay muchísimos PhDs que se han, han tratado a esos eh, biólogos bio, también bioquímicos, biólogos moleculares y hace poco, no hace mucho, el genoma también de la fitóstola ha sido secuenciado y entonces es un problema, aparentemente no es, pero es un problema, en el Perú ya es para la papa y lo es para la palta entonces ya está mortificando a los cultivos que son, que sirven como alimento. Pero no sabíamos que también está ingresando a la floresta. Esperemos que nuestras florestas tropicales estén un poco eh, resguardadas, ¿no? o sea, tengan esta, esta simbiosis de otros organismos que no permiten que esto prospere. Pero realmente es muy interesante y bueno, si van a venir a hacer estudios, aquí en, en, nuestra, en nuestra flora, en nuestra flora neotrópica y sobre todo en la Amazonía que nos pertenece, él está muy interesado en tener un estudiante al cual pueda él formar en este, en este grupo, que me doy con la sorpresa de que serán siempre prehongos, I'm sorry, prehongos, la llamamos prehongos, porque ahora con la biología molecular ya están cambiando algunas cosas y ya lo han puesto más pariente de otros organismos que son las diatomeas ¿sí? que no tienen nada que ver con los hongos pero los han puesto más próximos a ellos ¿sí? pero de todas maneras su pared celular es muy interesante entonces para nosotros es un honor primero de tener a una colega peruana ella es especialista, eh, está haciendo su doctorado inclusive en unos hongos bien especiales que crecen sobre el caucho. Entonces estamos viendo que también hay cosas bien interesantes. Y es una eh, bióloga muy connotada que está trabajando con este grupo. Entonces tenemos, estamos también dentro de este grupo, de esos son hongos, estamos dentro del grupo de los hongos, que son los organismos más interesantes. Y el doctor nos va a dar una conferencia en inglés. Entonces ustedes, a todos como yo hablamos más o menos, pero hablamos en inglés, pero cualquier cosa que quiera reforzarse lo va a tener que hacer este, Romina, porque ella trabaja en el medio y está muy interesada, muy entrenada en el tema. ¿Ya? Gracias. Okay. Entonces, well, thank you very much for the long introduction. Um, I will try to speak I uh, have trouble to maybe understand, it will be easier perhaps. So what I, um, why we are here, I guess, uh, yeah, they have mentioned some things about why we are here, 
and it is this um, organism here that um, we are curious about. <coughs> um, as already mentioned, potato lake like the Phytophthora infesta is the cause of Asian, and this incidents happened in 1845-1860 in Ireland, in Europe. So this pathogen somehow was introduced to Europe and then there was this big disease and lots of potato crop was destroyed and people were very dependent on potato at that time and because of that a lot of people died. They were poor people and a lot of them immigrated to uh, US too. So most majority of the U.S. population that is the Irish um, history probably were introduced to or came to the U.S. because of the potato lake like pathogen. So it has played a very historic role and this is always an example that plant pathologists will um, provide you actually. So phytophrain investment, a big um, major pathogen which has influenced the history of uh, some, um, well, our history basically. And still it's a big problem and uh, in Latin America or elsewhere in the, in the world it is causing a lot of um, problems. Um, to give you some ideas how that organism works, so it is a microscopic, you won't see it unless you look under the microscope, it is a micro um, uh, very tiny organism. So what it does is it produces spores which are in this case a oospore or a chlamydospore that will be surviving in soil or in tissue and then when there is water available they will germinate produce this structure called sporangia and these will release zoospores. So there is unique water for them. So these things will swim around and get to the roots or the stem of the tree and eventually infect, kill it, or in some cases not, but um, this is the life cycle. So this is happening very fast. It is a polycyclic disease. This can happen in a very short time and because of that the zoospore amount can be pretty large in it, uh, if the weather conditions are uh, suitable. So you need a lot of water for this to happen. And this is how it looks like on roots. This was one experiment which we inoculated the soil and eventually after three months or four months we looked at the roots and this is how the lesions will look like. So the phytoprozoos first will get to the roots and eventually cause this type of uh, necrotic areas. So it can, if it's really much more infection than what you see here, the plant will die, but sometimes this infection, the amount of infection is very critical, so the plant may not react at all and you may not see it because of that. This here is again one other example, and these are from oak trees. Um, again, the examples are from the U.S. Uh, and oak trees, here is how it looks like on the artificial in inoculation. They enter from the lateral roots, and this was on an older tree, on a red oak, um, and this is how the lesions look like. So naturally this happens in the soil wherever you have phytophthora infection. Also on the bigger trees, it can go from color up to the stem and it can cause this type of very distinctive uh, bleeding. So necrotic teri exudate, and if you shave that you will see the cankers too. But this is so characteristic for Phytophthora and it can go up to what the stem. This picture is from Vienna, from Austria, and also you can see it in uh, Italy too, actually. On horse chestnut, Aescus, uh, and there are a number of Phytophthora species involved in, in this case. Just showing you some examples, what type of things you can see in a forest setting in temperate forests. So these are not from tropical uh, ecosystems. So um, here this is a red oak tree and then again there was the infection from the root color and then the pathogen makes it up towards the crown and almost goes to the um, upper, well, 